আমি রেকর্ডিং টা অন করে দিয়েছি স্ক্রিনটা শেয়ার দিয়ে দিলাম আই থিং সো আপনি স্ক্রিনটা সবাই স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন ওকে সো আজকে হচ্ছে আমাদের 14 নম্বর ক্লাস পিনট্রেস্ট মার্কেটিং নিয়ে এন্ড নেক্সট ক্লাস হবে আমাদের ব্যাচের লাস্ট ক্লাস আর কি মানে অল্প শিখির লাস্ট ক্লাস না ব্যাচের লাস্ট ক্লাস সো সেটা হচ্ছে আপনাদের প্রবলেম সলভিংয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে সেদিন আপনারা কোয়েশ্চেন করবেন এবং আমি চেষ্টা করব কোয়েশ্চেনগুলো সলিউশন দেওয়ার জন্য আর কিছু বিষয় ছিল আমাদের যেগুলো আসলে প্র্যাকটিক্যালি আমরা কোর্স চলাকালীন অবস্থায় দেখতে পাইনি সো সেই বিষয়গুলো আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব এই ক্লাসের সময় দেখে নেওয়ার জন্য আচ্ছা সো আজকের ক্লাস হচ্ছে আমাদের পিনটারেস্ট মার্কেটিং নিয়ে সো পিনটারেস্ট জিনিসটা কি এটা কি আপনারা কেউ জানেন যে হোয়াট ইজ পিনটারেস্ট পিনটারেস্ট আসলে কি পিনটারেস্টে মার্কেটিং করবো সেটা তো পরের কথা কিন্তু পিনটারেস্ট কি এটা তো আগে জানা দরকার সো পিনটারেস্ট কি এটা কি কেউ জানেন আপনারা পিন্টারেস্ট একটা সোশ্যাল মিডিয়া বলা যায় তবে পিন্টারেস্টকে আমরা যদি আরেকটু সংজ্ঞায়িত করতে চাই তাহলে আমরা এটাকে আসলে একটা ইমেজ শেয়ারিং সাইট হিসেবে চিন্তা করতে পারি একটা সোশ্যাল মিডিয়ার ভিতরে আসলে একটা মানুষ অনেক কিছু শেয়ার করতে পারে লাইক সে পোস্ট করতে পারে সে চাইলে তার ভিডিও আপলোড করতে পারে সে চাইলে লাইভ করতে পারে সে চাইলে হচ্ছে একটা ছবি আপলোড করতে পারে সে চাইলে যে কোনো কিছু করতে পারে বাট পিন্টারেস্টের ভিতরে আপনি আসলে শুধুমাত্র ছবি শেয়ার করতে পারবেন আদারওয়াইজ অন্য কিছু তারা আসলে নিবে না লাইক আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনি শুধুমাত্র একটা পোস্ট করবেন বা একটা স্ট্যাটাস দিবেন এটা আসলে পসিবল না আপনাকে সেক্ষেত্রে একটা ছবি আপলোড করতে হবে এবং ছবিটা আপলোড করে দেন তারপর আপনাকে ছবির ভিতরে কিছু লেখালেখি করে দিতে হবে ঠিক আছে সো পিনটারেস্টকে আমরা স্পেসিফিকভাবে হচ্ছে একটা ইমেজ শেয়ারিং সাইট হিসেবে চিন্তা করতে পারি এবং এটা দিয়ে হচ্ছে মোটামুটি আমরা কাজ করতে পারি আর কি অ্যাজ এ ইয়ে হিসেবে আচ্ছা এখন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যখন এসিও নিয়ে কাজ করেছিলাম বা আমরা যখন এসিও দেখেছিলাম তখনও কিন্তু হচ্ছে আমরা আপনার বিভিন্ন ইমেজ শেয়ারিং সাইট বলেন বা বিভিন্ন ইমেজ সাবমিশন সাইট বলেন এগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ দেখেছিলাম বা কাজ কিন্তু করেছিলাম তাই না সো এই যে আমরা ওই বিষয়গুলোকে নিয়েও কাজ করেছিলাম তো আমরা তো আসলে তখন কোনো সাইটকে স্পেসিফিকভাবে এতটা গুরুত্ব দিইনি বাট প্রিন্টারেস্ট এমন কি একটা সাইট হয়ে গেল যে একটা ইমেজ শেয়ারিং সাইট ইমেজ টিমেজ সাবমিশন করা যায় দেখতে পাচ্ছি এখানে যে ইমেজ শেয়ারিং সার্ভিস তো এইটার জন্য আবার আলাদা করে একটা এরকম ক্লাস রাখা হইলো একটা আলাদা করে এইভাবে একটা সেকশন করা হইলো এখানে রিজনটা কি তাই না কি দরকার ছিল আসলে এটা করার এখানে তো আর অনেক তো সাইট ছিল ইমেজ বিবিও তো একটা ইমেজ শেয়ারিং সাইট ইমেজ তারপর হচ্ছে আরও কিছু সাইট আছে আপনার ইমেজ শেয়ারিংয়ের জন্য সেই সমস্ত সাইটগুলো এখানে না রেখে আমরা কেন পিনটারেস্টিং এখানে কথাবার্তা বলছি আমরা যদি পিনটারেস্টে কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি আমি একদম লাইভ আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি যাতে আসলে আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারেন যে আসলে প্রিন্টারেস্টের গুরুত্বটা কতটুকু অ্যাজ এ মার্কেটার হিসাবে যখন আপনি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কাজ করার কথা চিন্তা করতেছেন প্রিন্টারেস্ট হয়তো আপনার বাংলাদেশে খুব একটা জনপ্রিয় না এটা সত্যি বাট আপনি যদি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের কথা চিন্তা করেন তাহলে প্রিন্টারেস্টের একটা ভ্যালু আছে তো সেই ভ্যালুটা কতখানি চলুন আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে আসলেও প্রিন্টারেস্টের কোনো ভ্যালু আসলে আছে কিনা আচ্ছা রাইট নাও পিন্টারেস্টের কাছে চারশো আটাত্তর মিলিয়ন মান্থলি অ্যাক্টিভ ইউজার আছে চারশো আটাত্তর মিলিয়ন দ্যাট মিন্স আমি যদি হচ্ছে বিষয়টা একটু আপনাকে সিম্পলি চিন্তা করি সেটা হচ্ছে যে আপনার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি যদি ব্যাপারটা একটু আপনাকে সহজ করে বোঝাই চারশো আটাত্তর মিলিয়ন মানে হচ্ছে অলমোস্ট প্রায় সাতচল্লিশ কোটির মতো একটা লার্জ অ্যামাউন্ট পের ইউজার পিন্টারেস্টের কাছে আছে আপনারা টুইটারে ইউজার কত জানেন যে টুইটারে মান্থলি অ্যাক্টিভ ইউজার কত আমি লাইভ দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সামনে টুইটারে মান্থলি অ্যাক্টিভ ইউজার হচ্ছে তিনশো তিরিশ মিলিয়ন তিনশো তিরিশ মিলিয়ন টুইটারের মান্থলি অ্যাক্টিভ ইউজার বাট টুইটার কিন্তু পিনটারেস্টের আগে যাত্রা শুরু করে আমি যদি একটু টুইটারের আপনার ইয়েটা দেখাই 
डोमेन कब क्या हो टूटार डट कम जो आपके देखाई शुरू कर टूटार जदिव हे अलमोस्ट आज के प्राय एक बचर रानिंग टूटारे बाट तार पर टूटारे मान्थलि एक्टिव भिजार तुलन में आज के पिंटरेस्टर मान्थलि एक्टिव भिजार संख्या अनेक बस टूटारे मानुष पोस्ट करते टूटारे मानुष एकश चल्लिस हजार भेतर जो स्टेटास दीते टूटारे आपने छवि आपलोड करते हैं टूटारे आपने भिडियो आपलोड करते हैं टूटारे आपने टूट करते रिट्यूट करते रिप्लै करते रियक्ट करते अने कि जाए बाटर टूटारे तुलन में पिंटरेस्टर आज खूब भलो एक चाहिदा तैरि विशेषकर जरा फिमेल महिला तरह से पिंटरेस्टर भैलू अनेक बस जी पिंटरेस्टर कि स्ट्रेटेक्सिक्स आपके जो यूएस मार्केट भी जो देखें जो एज अ मार्केटर हिसाब मैं मेन फोकस इतने कि बोले अपन इंटरनेट मानुषारेमोग्राफिकल अनेक कन्टेंट इमेज से अपना सामने नहीं आसें एखन थे अनेक इनफर्मेटिव अनेक किस एखान जानते हमें एकटू पर इंटरेस्ट डैशबोर्डे ढुकब अकाउंटे ढुकब तक हम अपना विषय क्लियरलि बुझते प्लस हे जरा आसमेरिकान मैं एडल्ट आशेषकर एडल्ट फिमेल जरा आज्चे मैक्सिमाम टाइम एक प्रोडक्ट पार्चेस करबें कि करबें ना ये डिसिशन तरह मेक कर पिंटरेस्टर थ्रु ते यहाँ मन है अपना सिक्सटी पार्सेंट और सेवेंटी पार्सेंट हमारे रेशियो एक्सैक्टलि मन नहीं बाट सिक्सटी टू सेवेंटी पार्सेंट हमें आपनर यूजार मानुष पिंटरेस्टे गए एक प्रोडक्ट पार्चेस करबें कि करबें ना से जाचाई करो थकें आपनारा जे रखम बांगलेश प्रोडक्ट पार्चेस करार आगे फेसबुके गए एक जाचाई बाचाई कर देखें सेम भाव अमेरिकार मानुष पिंटरेस्टे गए सार्च कर देखे पिंटरेस्ट प्रोडक्ट का सम्पर्क आसने की बला हे तो पिंटरेस्ट के भैलू दीचे एम पिंटारेस्ट ही जो हम अपना कोकम एक्टिविटी ना थे मानुष जो पिंटारेस्ट की आपके खुजे ही ना पाए अपनी अमेरिकार मार्केटे की क्यों कर बजनेस कर रईट सो ये पिंटारेस्टर एक व्यलू एखे आम जस्ट अमेरिकार मार्केट तो आपके बल पृथिवीर फार्स्ट वार्ल्ड जिसमस्त कान्ट्रीगुलि आज है लाइक यूके बनें कानाडा बनें ब्राजिल आर्जेंटिना आनी मैक्सिको बनें फ्रांस बोलें आपनी हे आज के अस्ट्रेलिया बोलें जे कान्ट्रीगुली आज आज के फार्ष्ट वार्ल्ड कान्ट्री ते प्रत्येक कान्ट्री पिंटरेस्ट यूजार आ प्रत्येक कान्ट्री सो आनी जी फार्ष्ट वार्ल्ड कान्ट्री कान्ट्री के टार्गेट कर चाना मत पिंटरेस्ट अपन जो एक बेटार सोल्यूशन होते रेदार दैन फेसबुक और अदार्स वेहिकल मत आनी जी आसले कम खरचे भलो एक रेजल्ट चान आउटसाइडे मैं बांग्लेश मार्केट बदे होते आपको इंटरनैशनल प्रोजेक्ट थकते ही आज से क्या कर से क्षेत्र में भलो रेजल्ट आनार्जार मत आपनर पिंटरेस्टे क्या करा उचित जो अपनी पिंटरेस्टर थ्रुते भलो किस सरि आनी जो यूएस मार्केटे फार्ष्ट वर्ल्ड कान्ट्री से भलो किस करते चान जरा फ्रिलान्सिंग करते आग्रह जरा फ्रिलान्सिंग करते चाचन जरा फ्रिलान्सिंग दिखे मुव करते जाम एक विषय बोझान चेषा करी आस पिंटरेस्ट मार्केटिंग दिए आपनर फ्रिलान्सिंग कतटुकू क्च करार सूझ आज ओके हमें एक पिंटारेस्ट Pinterest ads like you do to search the fiber. 
ফাইবার তারপরে মোটামুটি সবাই চিনেন আপনি খেয়াল করে দেখেন অনলি তিনশো আঠাইশটা গিগ আছে হোল ফাইবারে আপনার এই প্রিন্টারেস্ট অ্যাডস এই টার্মটার উপর মানে ডিপেন্ড করে তার মানে প্রিন্টারের অ্যাডস নিয়ে আসলে মানে আমি যদি বলি যে অন্যান্য গিগের টপিকের কম তুলনায় এইখানে কম্পিটিশন একটু কম আসে আমি জাস্ট এখানে যদি প্রিন্টারেস্টের পরিবর্তে ফেসবুক লিখি জাস্ট খেয়াল করে দেখেন আমি যদি ফেসবুক অ্যাডস লিখি আপনি দেখেন এটা একুশ হাজার নশো নিরানব্বই হয়ে গেছে সেখানে আমরা প্রিন্টার দেখলাম তিনশো আঠাইশ জন আমি যদি এখানে টুইটার লিখি সো এখানে তিনশো পঁচিশ জন আসে প্রিন্টারেস্টের সম পর্যায়ে আমি যদি হচ্ছে এখানে লিঙ্ক ইন লিখি চারশো পঁয়তাল্লিশ অ্যাটলিস্ট ফেসবুকের চেয়ে কম বাট প্রিন্টারেস্টের তুলনায় একটু বেশি আছে সো বুঝতে পারতেছেন যে আসলে প্রিন্টারেস্টের একটা ভ্যালু আছে মার্কেটে পাশাপাশি টুইটার অ্যান্ড লিঙ্ক ইনেরও ভ্যালু আছে ফেসবুকের তো ডেফিনেটলি ভ্যালু আছে বাট ফেসবুকের কম্পিটিশন অনেক বেশি আছে সো প্রিন্টারেস্ট নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে প্রিন্টারেস্ট নিয়ে আপনি ডেফিনেটলি কাজ করতে পারবেন প্লাস আজকের ক্লাসে আমরা যেরকম প্রিন্টারেস্টের কনভার্সেশন ট্র্যাকিং বা এই বিষয়গুলো যেরকম দেখবো এইগুলোরও কিন্তু একটা ভ্যালু আপনি এই মার্কেট প্লেস হতে পারবেন প্রিন্টারেস্ট কনভার্সেশন ট্র্যাকিংয়ের ব্যাপারটা নিয়েও যদি আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি আপনি দেখবেন যে এখানে কিন্তু এইগুলো নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে যেমন প্রিন্টারেস্ট ট্যাগ প্রিন্টারেস্ট ট্যাগ প্রিন্টারেস্ট ট্যাগ ঠিক আছে সো এইগুলো বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু কাজ করার সুযোগ আছে প্লাস এখানে কিন্তু কাজ হচ্ছে কাজ হচ্ছে না তা না মানুষ কিন্তু এখান থেকে কাজ পাচ্ছে সো আপনি যদি কাজ করতে পারেন কাজ করার সুযোগ আছে সো এই হচ্ছে মেনলি প্রিন্টারেস্টের বর্তমান মার্কেট ভ্যালু মার্কেট শেয়ার আশা করছি মোটামুটি বুঝতে পারছেন যে আসলে প্রিন্টারেস্ট কতটুকু ইফেক্টিভ অ্যাপ্রোচ হতে পারে সেটা বলছিলাম যে এখানে ফিমেলদের পরিমাণটা অনেক বেশি থাকে প্রিন্টারেস্টে এবং এখানে হচ্ছে আপনার নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট সার্চেস ক্যারিয়ার্স আউট অফ ইন্টারেস্ট আর আনব্র্যান্ডেড সো প্রিন্টারেস্ট আসলে একটা ব্র্যান্ড ব্র্যান্ডেড কোম্পানিগুলোর একটা প্লেস আপনি যদি নিজেকে একটা ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চান ওই ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে প্রিন্টারেস্ট ডেফিনেটলি আপনাকে মানে ইউজ করতেই হবে এটা ছাড়া কোনো ওয়ে নেই এটা মাস্ট বি ঠিক আছে সো বেশ কিছু বিষয় আছে আপনারা যদি একটু দেখে নিন পরবর্তীতে সময় করে আমি আর এই মানে এটা দিয়ে করছি না আশা করি প্রিন্টারেস্টের গুরুত্ব কতটুকু এটা আপনারা মোটামুটি বুঝতে পারছেন আচ্ছা সো এখন কথা হচ্ছে প্রিন্টারেস্টে তারা কাজ করবো কীভাবে করে তাই না খুবই সিম্পল যে সাইন আপে ক্লিক করবেন সাইন আপে ক্লিক করে আপনার ইমেল পাসওয়ার্ড এবং এস দিয়ে কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন ইমেল একটা ভ্যারিফিকেশন করে যাবে কোডটা দিয়ে যা সাবমিট করবেন সাইন আপ করা হয়ে যাবে শেষ কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে লাইক হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্ট কী কী জায়গায় আসে আপনি সায়েন্স পছন্দ করেন নাকি আপনি আর্টস পছন্দ করেন আপনার কি মানে পেট টেট ভাল লাগে নাকি আপনি পেট ভাল ভালোবাসেন না কিছু কোশ্চেন করতে পারে বেসিক কোশ্চেন জাস্ট অ্যান্সার দিয়ে দিবেন হয়ে যাবে শেষ আদারওয়াইজ আপনি ফেসবুকের থ্রু তো লগ ইন করতে পারেন বা গুগলের থ্রু তো লগ ইন করতে পারেন আর আপনি যদি নিজে অ্যাজ আ পার্সন হিসেবে যদি আসলে ইউজ করতে চান তাহলে আমি বলবো যে আপনি এখানে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট করেন বা যদি আপনি অ্যাজ আ কোম্পানি হিসেবে বা একটা ওয়েবসাইটের জন্য যদি একটা অ্যাকাউন্ট করতে চান ডেফিনেটলি আপনি এখানে আর ইউএ বিজনেস কেটে স্টার্টেড এ হেয়ারে ক্লিক করে আপনি একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট করে নেবেন ডেফিনেটলি একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট আপনি করে নেবেন এটা আপনি চাইলে পরবর্তীতেও চেঞ্জ করতে পারবেন বাট আমি প্রথম দিকে করে নেওয়া ওটাই বেটার কারণ পরে চেঞ্জ করার প্রথমে করার তো সেম জিনিস সো আপনি প্রথমেই করে নিলেন ঠিক আছে এই আর কি সো আমি একটু আপনাদেরকে একটা মানে প্রিন্টারেস্ট এবং রেডিট এই প্ল্যাটফর্মগুলো আসলে নিজেরাও চায় না যে বাংলাদেশ থেকে বা এই থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে কোনো মানুষ হচ্ছে তাদের প্ল্যাটফর্মে আসুক এটা আসলে তারাও চায় না আচ্ছা আমি একটু দেখাই সেটা হচ্ছে যে এটা আমার একটা ডেমো প্রোফাইল জাস্ট বেসিক করে রাখা আর কি সো এটা তেমন কিছুই করা হয়নি ইভেন কাভার ফটোটা আপলোড করা হয়নি জাস্ট একটা ছবি আপলোড করা হয়েছে আমার নামটা দেওয়া হয়েছে আর কি আমি এগুলো আপনার প্রোফাইল করার পরে দেখবেন এই বেসিক জিনিসগুলো আপনার মধ্যে চলে আসবে সমস্যা নেই সো এইটা চলে আসার পরে আপনি যেটা করবেন জাস্ট এখানে সিম্পলি সেটিংসে ক্লিক করবেন সেটিংস থেকে সেটিংস চলে যাবেন এটা কিন্তু এটা কিন্তু আমার বিজনেস অ্যাকাউন্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনার এখানে যে এটা একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট আমার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ছিল এইটা আমি তা সেটার মধ্যে একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেছি দ্যাট মিস আমি অ্যাড অ্যাকাউন্টে প্রেস করে আমি এখান থেকে একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিয়েছি যে ক্রিয়েটার ফ্রি বিজনেস অ্যাকাউন্ট আমি এখান থেকে একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিয়েছি সো এটা আপনারা করে নিতে পারেন যেটা বললাম যে আপনি চাইলে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টটা থেকেও বিজনেস অ্যাকাউন্ট করতে পারেন বা আপনি চাইলে এটাকে এক্সচেঞ্জ করতে পারেন বাট আমার মতো আসলে না করাটাই বেটার আপনি তো প্রথমেই করে নিতে পারে
ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দেন ফোন নাম্বার দিয়ে দেন অ্যাড্রেস ট্যাড্রেসগুলো দিয়ে দেন দিয়ে সেভ করে দেন দেন অ্যাকাউন্ট সিলেকশন যদি কোনো কাজ থাকে লাইক হচ্ছে আপনার কান্ট্রি সিলেক্ট করা ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করা কন্ট্যাক্ট নেম সিলেক্ট করা যদি কোনো কাজ থাকে এবং আপনার জেন্ডার বিজনেস টাইপ এগুলো সিলেক্ট করে জাস্ট এটাকে সেভ করে দেন দ্যাটস এট আচ্ছা করা ফেলার পরে হচ্ছে আপনি এখানে আসবেন এসে একটা অ্যাড মানে ঘর ফ্লোরে অ্যাড করবেন আমার মতো করে এটা খালি রাখবেন না এবার প্রিন্টারেস্টে এই সবগুলোকে অ্যাড করার পরে আপনার যেটা রেগুলার কাজ হবে সেটা হচ্ছে আপনার এখানে রেগুমিত পিন আপলোড করা বা পিন করা আমরা যেরকম অন্যান্য ওয়েবসাইটে এখানে ছবি আপলোড করি বা পিক আপলোড করি বা ইমেজ আপলোড করি এটাকে প্রিন্টারেস্টের ভাষায় বলা হয় পিন আপলোড করা বা পিন করা পিন পি আই এন পিন ওকে সো এই যে পিন যে আপনি করবেন আপনি চাইলে এই যে সিম্পলি এখানে ক্লিক করে সিম্পলি যে পিনে ক্লিক করলে দেখবেন যে আপনাকে বলবে আপনি একটা ছবি আপলোড করেন এখানে যা ছবিটা আপলোড করে দিয়ে দিবেন এটা কি আসলো আবার আচ্ছা এখানে যা ছবিটা আপলোড করে দিয়ে দিবেন এখানে হচ্ছে আপনি কিছু লিখে দিবেন মানে ছবির টাইটেলটা কি হবে সেটা বলে দিবেন প্লাস এখানে ওই ছবি সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা লিখে দিবেন এখানে ছবির অল্টার টেক্সট কী হবে সেটা বলে দিবেন অল্টার টেক্সট কি সেটা আসুবিধা আপনাদের বোঝানো লাগবে না আর এখানে যদি ডেস্টিনেশন কোনো ইউরএল দিতে চান যে আপনি চাচ্ছেন ছবির উপরে ক্লিক করলে ইউজার অন্য কোথাও চলে যাবে সেটা আপনি এখানে প্রোভাইড করে জাস্ট পাবলিশে ক্লিক করে এটা পাবলিশ হয়ে যাবে ওকে খুব সিম্পল কথা এটা আসলে তেমন চোখে কোনো কিছুই না একদমই যে একটা কথা পিন করা কোনো চোখে কিছু না বাট আপনি অ্যাজ এ মার্কেটার হিসাবে এইভাবে করে আসলে কাজ করবেন না আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি ফার্স্ট অফ অল একটা বোর্ড ক্রিয়েট করবেন প্রিন্টারেস্টে বোর্ড ক্রিয়েট করা যায় ওকে একটা বোর্ড ক্রিয়েট করবেন আপনি বোর্ডের যে কোনো একটা নাম দিতে পারেন চেষ্টা করবেন বোর্ডটাকে কিওয়ার্ড বেসেস নাম দেওয়ার জন্য কিওয়ার্ড বেস কেন বিকজ অফ প্রিন্টারেস্ট কিন্তু ভালো র্যাঙ্ক করে আপনারা জানেন কি না জানেন না প্রিন্টারেস্ট কিন্তু খুব ভালো র্যাঙ্ক করে আমি একটা প্রিন্টারেস্টটা আপনাদেরকে দেখাই তাহলে আপনাদের জন্য আসলে বিষয়টা বুঝতে খুব ইজি হবে হাতিল ফার্নিচার এটা তো খুব রিনোন একটা কোম্পানি বাংলাদেশের ভিতরে সো হাতিল ফার্নিচার রেগুলার প্রিন্টারেস্টে খুব ভালো কাজ করে ইভেন তাদের যে পিনগুলো আছে এই পিনগুলো আসলে তারা করে থাকে সো এই পিনগুলোতে আসলে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন এই প্রতিটা হচ্ছে একটা করে বোর্ড যেমন যেমন এটা যদি আমি চিন্তা করি যে টু সিটার সোফা প্রাইস হাতিল এটা একটা বোর্ডের নাম এই বোর্ডের ভিতরে হাতিল অনেক পিন করেছে লাইক এটা একটা পিন এটা একটা ছবি দিয়ে আপলোড করেছে তারা এটা একটা ছবি আপলোড করেছে এটা একটা ছবি আপলোড করেছে হিউজ পিন তারা এখানে আপলোড করেছে এবং আপনি যদি ছবির উপরে ক্লিক করেন ক্লিক করলে আপনি এই ছবির টাইটেলটা কি সেটা এখানে দেখতে পারবেন হাতে এখানে কোনো ডিসক্রিপশন ইউজ করে নাই আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে আপনি এইটার যে মানে পেজ আছে ঠিক আছে ওই পেজে আপনি চলে যাবেন এবং এটা হচ্ছে ওদের এই এই পেজটা মানে এই সোফার পেজটা হচ্ছে যে এটা সো টু সিটার সোফার এই পেজে ক্লিক করলে আপনি এই পেজে নিয়ে চলে আসতেছে এইটা আপনি এখানে দেখতে পারবেন ঠিক আছে সো এই ব্যাপারটা আমি আসলে ওরা এখানে কাজ করতেছে বা কাজ মানে এটা ওরা করছে তো এইভাবে করে আপনাকেও যেটা করতে হবে আপনাকে ফার্স্টে বোর্ড ক্রিয়েট করতে হবে এবং বোর্ডের ভিতরে আপনি বিভিন্ন পিনগুলো ক্রিয়েট করবেন বোর্ডের ভিতরে বিভিন্ন পিনগুলোকে আপনি ক্রিয়েট করবেন যে এরকমভাবে আসলে হাতিল কাজ করেছে বোর্ডের ভিতরে চাইলে আপনি সেকশন করে দিতে পারেন যেমন টু সিটার সোফা আমি যদি একটু এখানে যাই লাইক হচ্ছে আমি যদি একটু এটা ভিজিট করি লাইক আমি যদি হাতিলের যদি ভিজিট করি এখানে ওদের একটা বোর্ড আছে ভিডিও নিয়ে যদি যাই ভিডিওটা এই যে হাতিল ফার্নিচার ভিডিওস একশো উননব্বইটা পিন আছে মানে একশো উননব্বইটা ছবি ওরা আপলোড করে আছে এখানে আচ্ছা সো এখানে খেয়াল করো দেখেন এটা একটা বোর্ড হাতিল ফার্নিচার ভিডিওস এই হাতিল ফার্নিচার ভিডিওসের যে বোর্ডটা এখানে ওরা দিয়েছে আচ্ছা এই বোর্ডটা ওরা এখানে দিয়েছে মেবি এটা কি প্রিন্টারেস্ট চলে আসছে এখানে দেখছেন যে প্রিন্টারেস্ট র্যাঙ্ক করতেছে না এটা ওদের প্রিন্টারেস্ট না এটা আর একটা প্রিন্টারেস্ট বা প্রিন্টারেস্ট এখানে র্যাঙ্ক করতেছে আচ্ছা সো এই বোর্ডের ভিতরে ওরা কিন্তু বিভিন্ন সেকশন করেছে লাইক ফার্নিচার অফিস ফার্নিচার ডোর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্নিচার স্মার্ট ফার্নিচার কিস রুম ফার্নিচার কিচেন ফার্নিচার আপনি যদি এই কিচেন ফার্নিচারে যদি ক্লিক করেন ক্লিক করলে আপনি কিচেন ফার্নিচার সেকশনের ভিতরে ওদের যে পিনগুলো আছে আপনি সেগুলো দেখতে পারবেন তাই আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন কিচেন ক্যাবিনেটের ভিতরে যদি আপনি এখানে যান আপনি এটার উপরে যদি ক্লিক করেন এই পিনটার উপরে আপনাকে হচ্ছে এইটার যে পেজটা আছে বা এটার যে ল্যান্ডিং পেজটা আছে বা যে ভিডিওটা আছে সেখানেও তারা আপনাকে নিয়ে যাবে ওকে সেখানে তারা আপনাকে নিয়ে যাবে সো সেম একই জিনিসটা আপনি এখানে কিচ
পিন্টারেস্টে এরকম পিন আপলোড করতে পারতে হবে বা রেগুলার পিন আপলোড করতে হবে বিকজ অফ পিন্টারেস্টের অর্গানিক মার্কেটিং এর মূল মানে গেমটাই হচ্ছে এই অ্যাক্টিভিটি মেনটেন করা দিক থেকে আপনার পিনের ডিজাইন যত সুন্দর হবে মানে আপনার ছবিটা যত সুন্দর হবে প্লাস আপনার অ্যাক্টিভিটি মেনটেন করা যত সুন্দর হবে প্লাস আপনার ইমেজ যত অপটিমাইজ হবে প্লাস আপনার বোর্ড এবং সেকশন বা আপনার পিনের টাইটেল বা আপনার ডিসিপ্লিনের মধ্যে যত সুন্দর করে আপনি কিউআর প্লেস করতে পারবেন আপনার র্যাঙ্কিং তত বেটার আসবে যেমন আমি যদি আপনাকে এখানে গিয়ে সার্চ করে দেখাই লাইক আমি গিয়ে সার্চ করলাম হচ্ছে সাপোজ আমি হাউস ডিজাইন লিখে সার্চ করলাম সাপোজ আমি হাউস ডিজাইন লিখে এখানে সার্চ করলাম আপনি খেয়াল করে দেখেন আমার এখানে কিন্তু অনেক পিন আসছে দেখছেন এই প্রত্যেকটা পিন কিন্তু পৃথিবীর কোনো না কোনো মানুষ আপলোড করছে যেমন যে থার্ড ইন সিম্পল আইডিয়াস টু স্মল লন্ড্রি রুম সেখানে যদি আমি ক্লিক করি এটা হয়তো বা কোনো একটা ব্লগ আর্টিকেল ছিল হ্যাঁ এটা একটা ব্লগ আর্টিকেল এই যে আপনার থার্ড ইন স্মল থার্ড ইন আইডিয়াস ফর ইউ স্মল লন্ড্রি রুম এই যে এটা সো এটার একটা ব্লগ আছে যে থার্ড ইন স্মল আইডিয়াস ফর ইউ স্মল লন্ড্রি রুম সো এটা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে সো এই ব্লগের একটা লিঙ্ক এখানে শেয়ার করা হয়েছে আমি যদি পিনটা একটু ওপেন করি এটা হচ্ছে পিন এটা হচ্ছে পিনের আপনার টাইটেল এবং এটা হচ্ছে পিনের ডিসক্রিপশান এবং সেখানে এই লিঙ্কটা প্রোভাইড করা হয়েছে সো আমি যখন হোম ডিজাইন লিখে অ্যাকচুয়ালি সার্চ করেছি পিনটারেস্টে তখন কিন্তু পিনটারেস্টের কাছে মনে হয়েছে যে এই পিনটা মনে হয় আসলে র্যাঙ্কিং করার মানে করলে মনে হয় ভালো হবে বা পিন র্যাঙ্কিং করে দিলে মনে হয় বেটার কিছু হইতে পারে এই জন্য সেটাকে এখানে নিয়ে আসছে সো আমি যদি একটু এটা এটার যিনি আসলে ওনার আমি যদি একটু ওনার ইয়েতে যাই দেখেন অলমোস্ট সেভেন পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন মান্থলি ভিউ সে শুধুমাত্র এই একটা অ্যাকাউন্ট থেকে পায় ক্যান ইমাজিন দ্যাট মানে সেভেন পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন মান্থলি ভিউজ উনি এখান থেকে পাচ্ছেন সো এটা কিন্তু একটা বিশাল নাম্বার সেভেন পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন মানে হচ্ছে অলমোস্ট প্রায় আপনার কত প্রায় অলমোস্ট প্রায় সত্তর আশি লাখের মতো উনি এখানে মানে ভিউ পাচ্ছে সো পিন্টারেস্টের মানে অন অ্যান অ্যাভারেজ পিন্টারেস্টের অন অ্যান অ্যাভারেজ হচ্ছে সিটি আর থাকে থ্রি টু ফোর পার্সেন্ট বা থ্রি টু সেভেন পার্সেন্ট আমি যদি ফাইভ পার্সেন্টের ক্যালকুলেশন করি লাইক চুয়াত্তর লক্ষ ভিউ যদি উনি ওনার পিন্টারেস্টে পান প্রতি মাসে সো এটাকে যদি হচ্ছে আমি মানে ফাইভ পার্সেন্টও যদি চিন্তা করি যে পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টের যদি উনি উনি যদি এখান থেকে আসলে নিতে পারেন তারপরেও কিন্তু তিন লাখ সত্তর হাজার ট্রাফিক ওনার ওয়েবসাইট উনি প্রতিদিন পাচ্ছেন এই যে এই ওয়েবসাইট উনি প্রতিদিন পাচ্ছেন ওনার এই পিন রেস্টের থ্রুতে জাস্ট তিন লাখ সত্তর হাজার ট্রাফিক উনি মান্থলি পাচ্ছেন ওনার ওনার এই ওয়েবসাইটে জাস্ট ওনার পিন রেস্টের থ্রুতে যেহেতু ওনার ওনার পিন রেস্টে খুব ভালো একটা ভিউ আছে এবং থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট সিক্সকে ফলোয়ারকে উনি আসলে ফলো করছেন প্লাস ওনার সরি উনি ওনারকে ফলো ফলো করছে সাড়ে তিন হাজারের মতো মানুষ আর উনি ফলো করছেন প্রায় চোদ্দো হাজারের মতো মানুষকে খারাপ না ভালো সো ওনার আপনি পিনগুলো দেখেন টোয়েন্টি ফোর আইডিয়াস টু সামার ডেকোর অ্যাফোর্ডেবল এনার্জি এফিসিয়েন্ট ফর উইন্টার উইন্টার ফরটা পরা যাচ্ছে না যাই হোক ওনার এখানে পিনগুলোকে উনি ডিজাইন করে দিয়েছেন এবং এই ডিজাইন করা পিনগুলোকে উনি এখানে আপলোড করে দিয়েছেন সো এখান থেকে মোটামুটি উনি খুব ভালো একটা এখানে রেজাল্ট বা এখানে একটা ভালো বেনিফিট উনি পাচ্ছেন আমি যদি পিনগুলোকে কবে আপলোড করা হয়েছে এটা যদি দেখার চেষ্টা করি উনি এইটাকে আপলোড করেছেন হচ্ছে জুলাইয়ের সাত তারিখে আচ্ছা ওনার অ্যাক্টিভিটি খুব একটা ভালো নাই এটা একটা ভালো চান্স বা একটা ভালো সুযোগ আছে কাজ করার যে ওনার যদি অ্যাক্টিভিটি ভালো না থাকার পরও যদি উনি ভালো করতে পারে তাহলে আপনি তো অ্যাক্টিভিটি মেনটেন করলে আরও ভালো কিছু করার কথা রাইট সো ওনার অ্যাক্টিভিটি খুব একটা ভালো আমি পাচ্ছি না এখানে আচ্ছা এগুলো হচ্ছে ওনার বোর্ডের নাম এটা হচ্ছে ওয়াল ডেকোরেশন দেন হচ্ছে বেডরুম ডিজাইন হলিডে হোম ডেকোর আচ্ছা না মেবি উনি হচ্ছে পাঁচ দিন আগে মনে হয় একটা পিন সাবমিট করেছেন হ্যাঁ এটা মেবি উনি পাঁচ দিন আগে সাবমিট করেছেন ডেটটা এখানে দেখতে পাচ্ছি না বাট এটা দেখাচ্ছে এঁকে যে এখানে আপনার পাঁচ দিন আগে শো করছে ফাইভ ডেজ সো ফাইভ ডেজ আগে উনি হচ্ছে এখানে একটা পিন সাবমিট পেমেন্ট করেছিলেন সো এটা এখানে শো করছে আর কি যে এরকমভাবে এটা দেখাচ্ছে আচ্ছা 
কারণ পাঁচ দিন আগে করলো এটা আসলে রেগুলার করছেন না সো রেগুলার না করলে আপনার কাজ করার সুযোগ আছে সো খেয়াল করে দেখেন উনি আসলে যে পিনগুলো এখানে আপলোড করেছেন এটা আসলে একদিনে হয় না এটা কয়েক বছর লাগছে ওনার এখানে হিউজ পিন আছে মানে অলমোস্ট তিরিশ হাজার নয়শো একাত্তরটা পিন আছে ওনার এখানে সো পার ডে যদি উনি একটা করেও করেন তাহলে আপনি চিন্তা করে দেখেন যে ওনার কতগুলো দিন লাগছে এটা করতে পার ডে মনে একটা না উনি এমনও দিন গেছে যে উনি আরও বেশি করছে সো সেই হিসেব করলে আসলে ওনার এটা ওনার এই অ্যাকাউন্টের বয়স অনেক দিন উনি অনেক দিন ধরে কাজ করতেছেন পেন টুরেস্টে অ্যান্ড একটা সময় আসার পর লাইক এখন হচ্ছে উনি সেভেন পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন মান্থে ভিউ পাচ্ছে পেন টুরেস্টের থ্রুতে সো এটা একটা হিউজ এটা একটা বিশাল পাওয়ার সো আপনারাও যদি প্রপারলি পেন টুরেস্টটাকে মেনটেন করতে পারেন অ্যাক্টিভিটিগুলোকে রান করতে পারেন আপনারাও এখান থেকে বেশ ভালো একটা সার্টেন অফ অ্যামাউন্টের ট্রাফিক আপনার ওয়েবসাইটে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন শুধু ওয়েবসাইটের ট্রাফিক নিবেন না ডিরেক্ট সেল পর্যন্ত চলে আসে পিন টুরেস্টের থ্রুতে ইভেন কিছু কিছু ওয়েবসাইট আপনি খুঁজে পাবেন দেখবেন রিসার্চ করতে গেলে বা মার্কেটিংয়ে কাজ করতে গেলে সে সমস্ত ওয়েবসাইট বেঁচে আসে পিন টুরেস্টের থ্রুতে মানে বেঁচে আসে বলতে হচ্ছে ওরা গুগল থেকে ট্রাফিক পায় গুগল থেকে ওদের ভিজিটর আসে ওরা র্যাঙ্ক করে এসিওতে বা অর্গানিক ইয়ারভাবে র্যাঙ্ক করে বাট একটা ভালো পরিমাণের সেল ওরা পায় হচ্ছে পিন টুরেস্টের থ্রুতে সো এটা বললাম আর কি যে পিন টুরেস্টকে নিয়ে আসলে কাজ করলে অনেক কিছু করার সুযোগ আছে ইন্টারেস্টের কাছে অনেক ভালো পরিমাণ একটা ট্রাফিক আছে এবং এই ট্রাফিকটাকে যদি আপনি অপটিমাইজ করতে পারেন তাহলে আপনি এখান থেকে বেশ ভালো একটা কাজ করার ব্যানিফিট আপনি নিয়ে নিতে পারবেন সমস্যা নাই তো এখন যেটা আসলে মূল ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি কাজ করতে চান অর্গানিক ওয়েতে সেটা তো বললাম যে আপনি অর্গানিক ওয়েতে রেগুলার অ্যাক্টিভিটি মেনটেন করে পিন আপ করে আপনার বোর্ড এবং সেশনগুলোকে কীরকম অপটিমাইজ করে ইউজগুলোকে অপটিমাইজ করে আপলোড করলে পরে ভালো রেজাল্ট আপনি পেতে পারেন বাট ধরেন আপনি হচ্ছে এখন আইফোন নিয়ে কাজ করতেছেন বা আপনি হচ্ছে সাপোজ এখন উইন্টারে কোনো একটা ড্রেস নিয়ে কাজ করতেছেন উইন্টার ড্রেস বা উইন্টার ক্লথিং এই টাইপের পিছনে আপনি আপনি কাজকর্ম করছেন বা সাপোজ হচ্ছে আপনি ব্ল্যাক ফ্রাইডে নিয়ে কিছু একটা কাজকর্ম করতেছেন হইতে পারে যে আপনি ব্ল্যাক ফ্রাইডে নিয়ে কাজকর্ম করছেন রিসেন্টলি তো সেক্ষেত্রে আপনি কীভাবে করে কাজ করবেন সাপোজ আমি আপনাকে যেটা একটা এক্সাম্পল দিই ধরেন হচ্ছে আপনি আলি এক্সপ্রেসের একটা প্রোডাক্ট আপনি সাপোজ সেল করেন चाहिदा সো ব্ল্যাক ফ্রাইডে যদি আমি একটু ওমেনদের জন্য যদি একটু সার্চ করি যে ওমেনদের জন্য আসলে কী কী আসে ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে সো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে কিছু প্রোডাক্ট আছে ওমেনদের ড্রেস আর ড্রেস নিয়ে দ্যাটস ট্রু বাট ধরেন সাপোজ এই প্রোডাক্টটা এই প্রোডাক্টটা আপনি দেখলেন যে এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার ইয়েতে কি বলে আলি এক্সপ্রেসে হচ্ছে এটার প্রাইস আপনার তেরো ডলার করে ওকে এটা কী প্রোডাক্ট এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান অ্যানিমিটো কিউ রেভেঞ্জার্স থ্রি ডি প্রিন্ট चलेटे <laughs> मिनिमाम মানে তিন চার ডলার বা পাঁচ ডলার তারপর প্রফিট থাকে তো আমি যদি এটা দেখি
এটা হচ্ছে উইন্টার হুডি সোমেন লেটার প্রিন্ট আপনারা মানে বিষয়টা কি বুঝতে পারতেছেন যে আমি আসলে কি দেখতে যাচ্ছি আমি দেখতে যাচ্ছিলাম যে ধরেন আমি প্রিন্টারেস্টটাকে ইউজ করব আমার অ্যাজ আ মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম হিসাবে যেরকমভাবে আমরা ফেসবুকে অ্যাড রান করি আমরা প্রিন্টারেস্ট সাপোজ একটা অ্যাড রান করবো কি কী উপলক্ষে ব্ল্যাক ফ্রাইডে উপলক্ষে প্রিন্টারেস্টে আমরা একটা মার্কেটিং করবো একটা ক্যাম্পেইন করবো অ্যাড রান করবো ব্ল্যাক ফ্রাইডে উপলক্ষে যে আপনার ব্ল্যাক ফ্রাইডে উপলক্ষে আপনি কম টাকায় একটা ভালো প্রোডাক্ট কিনতে পারবেন এটা হচ্ছে বিষয় এখন আমরা তো নিজেরা আসলে আমরা যেটা আসলে প্রথমেই বললাম যে প্রিন্টারেস্ট সবচেয়ে বেশি ইউজ করে আমেরিকা থেকে সো আমি তো আসলে আমেরিকার কোনো কোম্পানির সাথে তো এখন সরাসরি যেতে পারবো না বিকজ অফ আমি তো আমেরিকায় থাকি না এখন আমেরিকায় যদি আমি মার্কেটিং করি সাপোজ আমি বাংলাদেশে বিক্রি করি হচ্ছে মোবাইল ফোন এখন আমি যদি আমেরিকায় গিয়ে আমেরিকায় যদি আমি প্রিন্টারেস্টের থ্রুতে মোবাইল ফোন বিক্রি করি তাহলে তো পাবলিক হয়তো অর্ডার করবে বাট আমি প্রোডাক্ট ডেলিভারি করবো কীভাবে করে তাই না আমি বাংলাদেশ থেকে প্রোডাক্ট ডেলিভারি করলো তো এই প্রোডাক্ট আমেরিকায় যদি যেতে আমার মানে মিনিমাম এক সপ্তাহ লেখা যাবে তো পাবলিক তার এক সপ্তাহ ওয়েট করবে না আমার প্রোডাক্টের জন্য যেখানে অ্যামাজন হচ্ছে মানে এক এক দিনের মধ্যে প্রোডাক্ট ডেলিভারি করার মানে চেষ্টা করে অ্যামাজন আমেরিকাতে তো সেখানে আমি যদি আসলে মানে মানে এক সপ্তাহ লাগাই দিই বা আমি যদি দুই তিন সপ্তাহ যদি ওয়েট করে দিই তাহলে তো সেটা সম্ভব না তাহলে তো পাবলিক কিনবে না আমার প্রোডাক্ট তাই না সো এই জন্য আমি যেটা চিন্তা করলাম যে আমি আলি এক্সপ্রেসের একটা প্রোডাক্ট অর্ডার মানে আলি এক্সপ্রেস থেকে একটা প্রোডাক্ট আমি দেখবো এবং ওই প্রোডাক্টের জন্য আমি মার্কেটিং করবো প্রিন্টারেস্টের থ্রুতে পাবলিক আলি এক্সপ্রেসে মানে পাবলিক হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটে অর্ডার দিবে বাট ওই অর্ডারটা আমি নিজে আলি এক্সপ্রেসে প্রোভাইড করে দিব এবং মানে যিনি আমার কাছে অর্ডার করেছেন তার অ্যাড্রেস কি মোবাইল নাম্বার কি তার নাম কি এগুলো সব আমার কাছে আসে কারণ আমি তো অর্ডার নেওয়ার সময় তার কাছে এগুলো নিয়ে নিয়েছি সো ওই ডিটেলসটা দিয়ে আমি আলি এক্সপ্রেসের একটা প্রোডাক্ট অর্ডার করব এবং আলি এক্সপ্রেস প্রোডাক্টটা তার বাসায় ডেলিভারি করে দিয়ে দিবে বাট প্রবলেম হচ্ছে আমার আলি এক্সপ্রেসের প্রোডাক্টের যে প্রাইস ওই প্রাইসটা যদি অ্যামাজন থেকে যদি বেশি হয় তাহলে আমি প্রোডাক্টটা সেল করতে পারবো না এই পসিবিলিটি অনেক বেশি রিজন হচ্ছে অ্যামাজনকে পাবলিক অনেক ট্রাস্ট করে ইউএসের পাবলিক অ্যামাজনকে অনেক ট্রাস্ট করে সো আমি যদি আমার প্রাইস যদি অ্যামাজন থেকে বেশি হয় তাহলে আসলে সে আমার কাছ থেকে নিবে না প্রোডাক্টটা এটা হচ্ছে একটা বিষয় এই জন্য আমি এমন প্রোডাক্ট সার্চ করতেছি যেগুলোর প্রাইস আলি এক্সপ্রেসে কম বাট অ্যামাজনে বেশি যাতে সে মনে করে যে আসলেই তো আমি তো অ্যামাজন এই প্রোডাক্টটা এত টাকা দিয়ে কেন কিনবো আমি তো এখান থেকে কিনলে পর কম টাকায় পাচ্ছি এই আর কি এখন কোশ্চেন করতে পারেন তো আলি এক্সপ্রেস তো নিজেও মার্কেটিং করে ওই কাজটা করতে পারে করতে পারে বাট আলি এক্সপ্রেসটা করে না বিকজ অফ হচ্ছে আলি এক্সপ্রেস আলি বাবা একটা চায়নার কোম্পানি চায়না মানে ওরা নিজেরা আসলে স্বেচ্ছায় কখনো আমেরিকায় গিয়ে মার্কেটিং ডাটিং কিছু করে না ওরা চেষ্টা করে ওগুলো থেকে দূরে থাকার জন্য বাট আপনি অ্যাজ এ থার্ড পার্টি হিসেবে এই কাজটা করে নিজে প্রফিট করতে পারেন এই সিস্টেমটাকে বা এই প্রসিডিওরটাকে বলে ড্রপ শিপিং এটা মনে হয় আপনারা অনেকে জানেন এটাকে বলে ড্রপ শিপিং বিজনেস মডেল সো এটাকে ড্রপ শিপিং করা বলে আমি এরকম সাপোজ এই প্রোডাক্ট আমি আমি দেখলাম যে আমার এই প্রোডাক্টের প্রাইস হচ্ছে নাইন পয়েন্ট নাইন সিক্স ডলার ইউএস নাইন পয়েন্ট নাইন সিক্স ডলার সো এখন এই প্রোডাক্টটা যদি হচ্ছে আমরা আসলে চেষ্টা করি যে এই প্রোডাক্টটা যদি হচ্ছে আমি চিন্তা করি যে এটাকে পারচেস করা যায় কি না আমি দেখতে পাচ্ছি এই প্রোডাক্টগুলোর প্রাইস আসলে মানে অ্যামাজনে দেখতে পাচ্ছি যে একটু হাইলি প্রাইসেবল লাইক টোয়েন্টি ফাইভ ডলার থার্টি নাইন ডলার যেটা সবচেয়ে কম পাচ্ছে সেটা পনেরো ডলার সো আমার মোটামুটি এই প্রোডাক্টের প্রফিট মার্জিন আপনার থাকবে পাঁচ ডলার করে যদি থাকে সো খারাপ না আচ্ছা এখানে একটা প্রবলেম যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার এখানে শিপিংটা মনে হয় বাংলাদেশ আমি এখানে যদি ইউনিটে ডিস্টেন্স করে দিই তো এখানে আমার জন্য একটু সুবিধা হবে ইউএস করে দিলাম এটা ইউএস হয়ে গেছে আচ্ছা সো এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এটার প্রাইস নাইন পয়েন্ট নাইন সিক্স ডলার সে ঠিক আছে ওকে ফাইন এবং এখানে আপনার শিপিংয়ের ভিতরে আমরা যেটা একটু যাই শিপিং টু ইউএসএ হচ্ছে এটা অলমোস্ট প্রায় আচ্ছা এখানে এটা যদি আমি দিই তাহলে ইউএসএ ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর ডলার পড়ে যাবে শিপিং করতে ইভেন এটা কিন্তু আসলে দেখাচ্ছে এস্টিমেটের ডেলিভারি হবে জানুয়ারি সাত তারিখে সো বিশাল দিন দিয়ে প্রসেস তাহলে এই সেলারের কাছ থেকে আমার প্রোডাক্ট অর্ডার করা যাবে না ঠিক আছে যেহেতু সে আসলে আমেরিকার প্রোডাক্ট ডেলিভারি করতে আমার প্রায় আজকে সাতাইশ তারিখ নভেম্বরের এই প্রোডাক্ট সে আমেরিকা ডেলিভারি করবে হচ্ছে আমি আরও এক্সট্রা যদি চার ডলার দেই তাকে মানে এক্সট্রা চার চার ডলার বলতে হচ্ছে যে
সো ওই সমস্ত সেলারদের সাথে কাজ করলে ওই সমস্ত সেলারদের প্রোডাক্ট মার্কেটিং করলে আপনারা দেখবেন যে খুব সহজেই আপনারা কাজ করতে পারতেছেন বা কাজ হচ্ছে এটাকে মানে জেড প্যাক বলে আমি ভুলে গেছি বাট জেড প্যাক নাকি যেন একটা সিস্টেম আছে আলি এক্সপ্রেসের ওইটা হইলে পরে মোটামুটি চার দিনের ভিতরে বা তিন দিনের ভিতরে প্রোডাক্ট ডেলিভারি করে দেয় আলি এক্সপ্রেস আপনার আমেরিকাতে প্রোডাক্ট ওইটা হইতে পারে এটা আপনারা জাস্ট একটু ঘাটাঘাটি করলে পরে দেখতে পারবেন আচ্ছা আমাদের মূল বিষয় সেটা না আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে যে আমরা এটার জন্য মার্কেটিং করব প্রিন্টারসের থ্রুতে এটা আমার তো আসলে অ্যাডভার্ট করার মূল উদ্দেশ্য না আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছিলাম ধরেন আমি এই প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করব সাপোজ আমি এই প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমাকে প্রথমত যেটা করতে হবে এইটার যে মানে প্রোডাক্টের যে ছবিগুলো আছে এই ছবিগুলোকে আমার প্রিন্টারেস্ট যে পিনের সাইজ সেই অনুযায়ী বানাইতে হবে প্রিন্টারেস্টের পিনের সাইজ কত প্রিন্টারেস্ট পিন ইমেজ সাইজ লিখে যদি আমি গুগলে সার্চ করি এটা হচ্ছে প্রিন্টারেস্টের ইমেজের সাইজ তো আপনারা হচ্ছে খুব ইজিলি প্রিন্টারেস্টের এরকম একটা সাইজ নিয়ে ইমেজ বানাতে পারবেন যারা গ্রাফিক ডিজাইনের ব্যাচে আছেন তারা তো মানে খুব ইজিলি বুঝতে পারতেছেন যে প্রিন্টারেস্টের ইমেজের সাইজটা খুব মানে ডিফিকাল্ট কিছু খুব ইজিলি বানানো যায় বাট একটা কথা মনে রাখবেন প্রিন্টারেস্টের মধ্যে কিন্তু ইমেজের মানে ডিজাইন একটু দেখে নেবেন মানে প্রিন্টারেস্টে অন্য মানুষজন কীরকম ইমেজ সাবমিট করছেন এটি একটু দেখে তারপরে হচ্ছে আপনারা একটা ছবি বানানোর চেষ্টা করবেন বিকজ অফ প্রিন্টারেস্টের ছবিগুলো আসলে একটু কেমন আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে একটু ডিফারেন্ট টাইপের হয় মানে নর্মাল যে ধরনের আসলে গ্রাফিক ডিজাইন যেগুলো আসলে আমরা দেখি ওরকম টাইপের হয় না কেমন একটু লম্বাটা টাইপের হয় এবং হচ্ছে যে ধরেন একটা ছবি আছে ছবির মধ্যে হচ্ছে যে আপনার একটা কালার দেয় একটা ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালার থাকে কালো রঙের শেড শ্যাডো থাকে তার উপরে ধরেন আপনার বড় করে বোল্ড করে লেখা যে টোয়েন্টি ফোর অপশনস এটা একটু বড় করে থাকে তারপরে ছোটো করে লেখা যে টোয়েন্টি ফোর অপশনস টু বাই উমেন ক্লথ ইন ইউএস মার্কেট সাপোজ এরকম একটা কিছু লেখা থাকে আর কি সো একটু হাইলাইট টাইপের লেখে মানে ইউটিউবের থাম্বনেল যেভাবে করে ডিজাইন করা হয় বাংলাদেশের মার্কেটে মানে একটু ওরকম টাইপের বাট একটু স্ট্যান্ডার্ড মানের ফলো করতে হয় আর ইউটিউবের থাম্বনেল হয় হচ্ছে আপনার রেকটেঙ্গল সাইজ আর এটা হয় হচ্ছে আপনার কি বলে মানে পোর্ট্রেট সাইজের মতো করে হয় আর কি এরকমটা আচ্ছা সো প্রিন্টারেস্ট যখন আপনি অ্যাড রান করতে যাবেন আপনাকে ফার্স্ট অফ অল যেটা করতে হবে আপনাকে ক্রিয়েটে চাপ সরি ক্রিয়েট না আচ্ছা আমার কোনো পিন নেই অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাকাউন্টের ভিতরে সেই জন্য আসলে আমাকে এখানে কোনো কিছু দেখাচ্ছে না আমি একটা ছোট্ট পিন করি হ্যাঁ আমি একটা যদি ছোটো খাটো পিন করি কারণ আমি একটা ওয়েবসাইট আমার যে ওয়েবসাইটটা আছে ধরেন ওয়েবসাইট থেকে আচ্ছা ওয়েবসাইট বাদ ধরেন আমি আলি এক্সপ্রেসটা কি ধরেন আমি আলি ধরেন আমি আলি এক্সপ্রেসের একটা প্রোডাক্ট নিচ্ছি ওইটা কি মনে করেন আমি পিন সাবমিট করব আর কি সাপোজ ধরেন আমি ধরেন আমি এটাই দেখলাম ঠিক হবে না নাম দিলাম এবার যদি আমি এখানে চলে যাই একটা টিপ মানে আমার এখানে একটা বোর্ড হয়ে গেছে এসিও টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নেমে সেখানে হচ্ছে আমার আর্টিকেলটা শো করছে সো এবার যদি আমি একটু এখানে যাই কি ব্যাপার আমাকে অ্যাড রান করার অপশান দিচ্ছে না
এখন তো অপশন আসার কথা ক্রিয়েটার মধ্যে তো ক্রিয়েট অ্যাডস এর অপশন থাকা উচিত কথা जस्ट एक वन मिनट आपना ये खुजे बात सी ना नहीं पेंट फर्स्ट एड स्टार्ट करो जो ऑप्शन टाइट है शुरू खुजे बात सी लामना ये ऑप्शन टाइट इखानी था कर कौन मुझे एक तो गूगल आ जाए गूगल जो भी सर्च करे पेंट फर्स्ट एड्स लिखे लिंक के साथ जो डेट चलो जाए मैं ढुकार चेस्ट कर लोक ना हमसर कार्ड ना थे प्रब्लेम मेबीटे so then you have to reload the ये जो चला है शेडर ऑप्शन अच्छा हमारे कंट्री जो ना प्रॉब्लम होती है तो हाँ माने पिंटरेस्टर विषय होते हैं जो आपना जो भी अशुले ये है कि बोले कंट्री जो भी यूएस ना है बाप में जो भी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ग्लोते उरा सपोर्ट करे ग्लोते जो भी अपना कंट्री ना है तेरे अशुले उरा अभी इस टाइप तो देखा देखना और जो नो एक तो यूएस कोर नहीं लाभ अच्छा एक बार देखना ऐड्स ऑफ़ देखना चला आज चे तो आपने के फर्स्ट क्लास जेटा कोट था भी चेटा उसे आपने के बिलिंग ही गये आपने बिलिंग इनफॉरमेशन जेटा आज चे बना आपने जो कार्ड आज चे शे कार्ड्स टा एक तो एक ना ऐड कर Something went wrong. Please try again. Maybe Dhore Phil says, "I'm not sure if Bangladesh take a try for this." So that I can analyze and correct them. Okay. Take us. Just Dhore Jhote Phil says, "I'm not sure if I'm going to take a try for this." But that's why I'm not sure if I'm going to take a try for this. आम तले पिंट्रेस्ट ऐड से जब बैपर टाच है, मैं ट्राई करूँ वो नेक्स्ट क्लास से टेक हिट तू देखिए दर जोनो, नेक्स्ट क्लास आम उधर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है, जो देशु जो घर क्या मैं जो दे पारी, पारी बोलते होते जो जो ये टा कोर्ट दाय पिंट्रेस्ट तले होते मैं तू देखिए दिवो पिंट्रेस्ट ऐड तो ना एक्चुअल जे पिंट के आपने शायद मार्केटिंग कोटे जाते हैं पिंट के देखी जी तो है दैट सेट इट आता मन जो लिखो ना किस्वी ना अच्छा सो आम्रे पढ़े पढ़े देखा चीज़ टेकोड़ जे पिंट्रेस्ट जे कॉन्वर्शन ट्रैकिंग टा शुरू आम्रे टू कोटे पारी की ना टा शुरू करा शुजोक पाव जाएगी ना मी 
এটাও করতে দিচ্ছে না মানে পিনট্রেস্ট অ্যাডস ম্যানেজার লগ ইন করা ছাড়া ওর কোনো কিছুই করতে দিবে না অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে এটা ট্রাই করে দেখবো যে এটা আসলে করার কোনো সুযোগ আমরা পাই কি না এটা করার জন্য আপনার কি প্রবলেমটা কি হয়েছে এটা কি বুঝতে পারছেন সেটা প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে জি ভাই ওই দেশ বাংলাদেশ থাকার কারণে তারা অ্যাড রান করতে দিচ্ছে না হুম মানে তো করতে দিচ্ছে না বলতে ওরা বুঝে গেছে যে এটা আসলে ইচ্ছা করে করা হচ্ছে মানে কান্ট্রি তো আগে ছিল বাংলাদেশ আমি এই মাত্র চেঞ্জ করলাম রফি পেনি দিলাম যে আমি ঠিক আছে আমি হচ্ছে আমেরিকা চলে গেছি এটা তো আসলে হয় না জিনিসটা এটা ধরে ফেলছে আর কি ওরে যে বাংলাদেশ তো ছিল না এটা ধরে ফেলছে আচ্ছা ধরে যেতে ফেলছে তাহলে কিছু করার নাই এটা ট্রাই করতে হবে কিছু মানে করা যায় কিনা সেটা নিয়ে আমি নেক্সট ক্লাসে ট্রাই করবো আপনাদের কে এটাকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য তো আশা করি ইন্টারেস্টের অর্গানিক মার্কেটিংটা অ্যাটলিস্ট আপনারা মোটামুটি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন এখানে কারো কোনো প্রবলেম আছে আচ্ছা ওকে সো আমি একটু জাস্ট আপনাদেরকে ট্যাগ ম্যানেজারটা দেখিয়ে দিই বিকজ অফ হচ্ছে বিকজ অফ হচ্ছে আপনার ট্যাগ ম্যানেজারটার ভিতরে ইন্টারেস্টার একটা অপশন থাকে আপনি যখন পিন্টারেস্টারটা অ্যাডস ম্যানেজার করবেন এবং সেখান থেকে যখন হচ্ছে আপনি ট্রাই করবেন একটা মানে ইয়ে করার জন্য কি বলে একটা অ্যাকাউন্ট করার জন্য তখন হচ্ছে ওরা আসলে একটা অপশান দিবে আপনাকে পিন্টারেস্টের ট্র্যাকিংয়ের কোডটা আপনার ওয়েবসাইটে বসানোর জন্য সো আমরা যদি পিডিএমে চলে যাই এটা ক্রিয়েট করেছিলাম পিডিএমের জন্য সো এখানে যদি আপনি ট্যাগে চলে যান আমার ট্যাগ ম্যানেজারে এর আগেও কাজ করেছি এই ট্যাগগুলো আমরা নিজেরাই বসিয়েছিলাম এখানে যদি আপনি নিউতে ক্লিক করেন ট্যাগ কনফিগারেশন যদি ক্লিক করেন ক্লিক করলে হচ্ছে আপনার নিচের দিকে যদি আমি একটু চলে যাই বা এখানে সার্চ করে চলে আসবে পিন্টারেস্ট এই যে পিন্টারেস্ট জাস্ট ক্লিক করে আপনার এখানে পিন্টারেস্টের ট্যাগের একটা আইডি থাকে ওই আইডিটা জাস্ট হচ্ছে এখানে বসে দিয়ে দেন এখানে ট্রেগারিং থেকে অল পেজ সিলেক্ট করে এটাকে জাস্ট সে নাম দিয়ে সেভ করে দিলে কাজ শেষ আর কিছুই করতে হয় না সো এখানে জাস্ট হচ্ছে আপনাকে ট্যাগের আইডিটা বসে দিতে হবে এই আর তেমন কোনো কিছু করতে হবে না আর কি দ্যাটস ইট সো দিয়ে সেভেন সাবমিট করে দিলে এটা কাজ হয়ে যায় এইটা সো ওইটাই করতে পারলাম না অ্যাকচুয়ালি আর কান্ট্রির জন্য একটু আটকে দিল আর কি ঠিক আছে সমস্যা নেই পরবর্তী ক্লাসে ট্রাই করে দেখব যেটা আসলে করার কোনো সুযোগ আমরা পাই কি না আচ্ছা সো পিন্টারেস্ট মার্কেটিং নিয়ে কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে আচ্ছা ওকে ঠিক আছে 